జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన దేశ రాజకీయాల మీద ప్రభావితం చూపించే విధంగా ఉందా అనలైజ్ చేసిన దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ లో ఉన్నారు సో ఈయన కెపాసిటీ కూడా ఉంది ఈ అంశాలన్నీ అక్కడ మనకు వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయండి ప్రధాని రేస్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా వీళ్ళ రిలేషన్స్ ని చూసుకున్నప్పుడు దర్ ఈస్ ఏ స్కోప్ అండి ఆ స్కోప్ ని తీసుకొని మాత్రమే నేను ఎక్కువ శాతం ఉంది అని చెప్తున్నా నేను ఒకవేళ కాదు అంటారా లెట్ షో మీ నేను చేసిన మెజర్స్ తప్పు అని ఎవరైనా చూపిస్తే ఐఎమ్ రెడీ టు డిబేట్ ప్రధానమంత్రి హోదాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ కి ఫుల్ ఫ్లెడ్ గవర్నమెంట్ అయితే రన్ అవ్వాలి కదా రన్ అవ్వాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఒకవేళ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర రాజకీయాల మీద దృష్టి పెడితే ప్రధాని రేస్ లోకి వెళితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ లో ఒక వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడదా ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీ ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటదా సౌత్ ఇండియాలో అలాంటి లీడర్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళా ముఖ్యమంత్రులు ఉండే అవకాశం అత్తారెడ్డికి దారైతే ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అత్తయ్య గారు బోర్డు చైర్మన్ అవ్వలే సింపుల్ ఎలక్షన్స్ కూడా అంతే పొలిటికల్ పార్టీ కూడా అంతే మీరు ఎందుకు నారా లోకేష్ గారిని కన్సిడర్ చేయలేకపోతున్నారు ఆయన ప్రస్తావన ఎందుకు తేవట్లేదు నేను మద్దతు ఇచ్చిన నేను ప్రపోజ్ చేసిన నిలబెట్టిన క్యాండిడేట్ రైట్ ట్రైల్ గా క్లియరెన్స్ ఇచ్చేసుకుంది క్లియరెన్స్ వచ్చేసింది ఎక్కడి నుంచి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి అంటే కెపాసిటీ చూడండి అట్లీస్ట్ నామినేషన్ దగ్గర కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేని కెపాసిటీ లో ఉంటే ఎలా కన్సిడర్ చేయమంటారు మీరే చెప్పండి టీడీపీ జనసేన బిజెపి మూడు కలిసిపోతాయనే కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది మనం ఈ దేశాన్ని మొత్తం రూల్ చేయాలి ఈ దేశాన్ని మనం హోల్డ్ లో తీసుకోవాలని చెప్పి స్ట్రెచ్ కొడతాడు అవునా కానీ వాళ్ళ సైనికులకి ఏం తెలుసు ఆ రాజ్యం మీదకి మనము దండయాత్రకు వెళ్తున్నాము యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నాం అని మాత్రమే తెలుసు టీడీపీ అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ముద్ర వైసీపీ అంటే ఒక కమ్యూనిటీ జనసేన అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఇలా ఒక ముద్ర పడిపోయింది నిజంగా ఈ ఆఫీసర్స్ అందరు మేధావులు అయింటే ఈ దేశం ఇలా ఉండేది కాదు ఎప్పుడో బాగుపడి ఉండేది అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు కాబట్టి దేశం ఇలా ఉంది తెలంగాణలో కూడా షర్మిల్ గారు పార్టీ పెట్టే యోచనలో ఉండడం అక్కడ కూడా రాజన్న రాజ్యం తీసుకురావాలి అని అనుకోవడం అది వర్కౌట్ అయ్యే పని అని అంటారా పబ్లిక్ ఎవరు అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీని నమ్మే విధంగా ఓట్ వేయలేదండి అక్కడ ఏమైపోయిందంటే మీకు ఆల్టర్నేట్ లేక ఆ ఆల్టర్నేట్ ఓట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలో అర్థం కాక అప్పుడు వచ్చిన సందర్భంలో జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కనిపించింది కాబట్టి ఓటు వేయడం జరిగింది మాత్రమే తప్ప రెండు సార్లు వరుసగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని కొల్లగొట్టడం అనేది అంత ఆషామాషీ వ్యవహారం ఇంకా బంగారు తెలంగాణ బంగారు పాలెంలో అన్నం తింటామనే ఆశలో లేరండి కనీసం అన్నం తింటే బాగుంటది అనే దాంట్లో ఉన్నారు మహిళా నాయకురాలుగానే మిగిలిపోతారా ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఏదైనా ఉందా ఇరవై నుంచి ముప్పై సీట్లు వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ షర్మిల గారికి కూడా ఇరవై నుంచి ముప్పై సీట్లు ఒకవేళ వస్తే ఇవిడ కీ రోల్ పోషించే సిచ్యువేషన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా మిగతా పంతొమ్మిది సీట్లు ఏమైపోయాయని క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సపోర్ట్ లేకుండా షర్మిల గారు అక్కడ పార్టీ అనేది పెట్టడం జరిగితే మనుగడ సాధ్యమయ్యే పనేనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టే కెపాసిటీ ఉంది అలానే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని హోల్డింగ్ చేసే కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి చాలా చోట్ల హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి అలానే బిజినెస్ లో కూడా ఎక్కువ రన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది అలానే ఇప్పుడు పొలిటికల్ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ప్రజా ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎటువంటి కీలక మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది ప్రధానంగా తెలంగాణలో కూడా రాజన్న రాజ్యం తీసుకొస్తాను అని చెప్పి షర్మిల్ గారు చేసిన ప్రకటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల మీద కానీ దేశ రాజకీయ భవిష్యత్తు మీద కానీ ఎటువంటి ప్రభావితం చూపించే అవకాశం కనిపిస్తోంది మరోపక్క పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు అలాగే మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా కూడా మోగిన నేపథ్యంలో ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకి అలాగే ప్రతిపక్షాలు 
వ్యక్తం చేస్తున్న అభ్యంతరాలకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్గా ఇదే అంశం మీద ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ బాలాగారు ఉన్నారు సోషియో పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఇంజనీర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ బాలాగారు నమస్తే నమస్తే సరే ఎలా చూడాలి ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు ఒక్కసారి విశ్లేషించుకుంటే ఒక పక్క పంచాయతీ ఎన్నికలు రెండు విడతలు పూర్తి అయిపోయినాయి వైసీపీకి సానుకూల ఫలితాలే వచ్చినాయి కానీ ఆ క్రెడిట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక పతనానికి పునాది అనే ప్రకటనే చేసుకుంటూ వెళ్తుంది రెండు ఫలితాల తర్వాత కూడా ఫస్ట్ దాన్ని ఎలా చూడాలి ముందుగా మీకు అలానే వీక్షించే ప్రజలకి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సి వన్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ని అందరు మర్చిపోయారు మీడియా మర్చిపోయింది రాజకీయ నాయకులు మర్చిపోయారు అలానే విశ్లేషించే విశ్లేషకులు కూడా మర్చిపోయారు నేను అలాంటి తప్పు చేయకపో చేయను ఎందుకు అంటే ఈ ఎలక్షన్స్ ని మెజర్స్ చేయడం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడం నాకు తెలిసినంత వరకు శుద్ధ దండగా ఎందుకు అంటే గుర్తులేని పార్టీని ఏ విధంగా అయితే మనము ఈ పార్టీ పేరు అని చెప్తామో అంటే గుర్తు తెలియదు సో అదే విధంగా ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా ఇందులో గుర్తు ఉండదు జస్ట్ మద్దతు మాత్రమే ఉంటది సో ఇక్కడ మద్దతు ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తికి ఆ సందర్భంలో మద్దతే తప్ప ఇతను నెక్స్ట్ ఉంటాడా ఉండడా అనేది కూడా ఎవరికి తెలియదు సే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఈ మద్దతు ఇచ్చిన జనసేన పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు మద్దతు ఇచ్చిన టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు మద్దతు ఇచ్చిన వైసీపీ పార్టీ కావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు బీజేపీ ఎవరైనా కానివ్వండి మద్దతు ఇచ్చాము అని చెప్పేసి వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా మా క్యాండిడేట్ అని చెప్పడానికి ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ ఉండదు ప్రూఫ్ ఉండదు ఓన్లీ చెప్పుకోవడానికి తప్ప సే ఈ రోజు టీడీపీకి సంబంధించిన బీజేపీకి సంబంధించిన జనసేనకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మీడియాలు ఉంటే ఒకవేళ వేసుకోవచ్చు రెండు వేల చిల్లర స్థానాలు వచ్చాయి మాకు మద్దతు ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి అని అలానే టీడీపీ కూడా వేసుకోవచ్చు అలానే వైసీపీ కూడా వేసుకోవచ్చు అలానే బీజేపీ వేసుకోవచ్చు కాంగ్రెస్ వేసుకోవచ్చు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు డబ్బా కొట్టుకోవడానికి ఈ ఎలక్షన్స్ బాగా పనిచేస్తాయి కానీ ఒక విషయం ఒక విషయం చిన్న క్లారిటీ ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు ఇవి మద్దతు లేకుండానే జరుగుతున్న జరుగుతున్న నిర్వహణలో గానీ అభ్యర్థులు చేసుకుంటున్న ప్రచారంలో గానీ ఆ సందర్భం మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా ఫుల్లీ పొలిటికల్ ఎలక్షన్స్ అన్నట్టుగానే పార్టీల ఎలక్షన్ అన్నట్టుగానే నడవట్లేదా అంటే ఇవి కంప్లీట్ గా పొలిటికల్ ఎలక్షన్స్ లా నడవట్లేదు అలానే స్థానిక ఎలక్షన్స్ లా కూడా నడవట్లేదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఒక టూ ఫోబియాస్ నడుస్తున్నాయి ఒకటి వావ్ ఫోబియా ఇంకోటి వచ్చేసి వరస్ట్ ఫోబియా ఈ వావ్ ఫోబియా ఏంటంటే చూడగానే నచ్చేసే ఫోబియా ఒకటి వరస్ట్ ఫోబియా ఏంటంటే ఎంతసేపు చూసినా అది నచ్చకపోయే ఫోబియా ఒకటి అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చెప్తాను ఆ కొన్ని చిన్న చిన్న పార్టీస్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన పార్టీస్ అంటే చిన్న చిన్న పార్టీస్ అంటే చిన్నవి కాదు పెద్ద పార్టీలు అనుకోవచ్చు మనం పేర్లు చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి పాపము కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటది కాబట్టి నేను పేర్లు చెప్పను ఓకే ఒక ఊర్లో ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి మంది లేదంటే పదిహేను వందల మంది జనాభా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ ఏదైతే ఉంటదో ఒక కులానికి ఒక సామాజిక వర్గానికి ఒక మతానికి ఒక జాతికి సంబంధించిన గ్రూప్ అక్కడ వాళ్ళు గెలవడం అనేది చాలా ఈజీ ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్ బేస్ అది కానీ అదే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ రిలీజియస్ గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఉన్న సెగ్మెంట్స్ లో చూసుకున్నప్పుడు ఎవరు గెలుస్తున్నారు అంటే ఎవరో ఒకరే గెలుస్తున్నారు అందులో మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళు గెలుస్తున్నారా మైనారిటీ ఉన్న వాళ్ళు గెలుస్తున్నారా అని చూసుకున్నప్పుడు డెమోక్రసీ మేనర్ లో కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఓన్లీ క్యాస్ట్ కి సంబంధించి ఓన్లీ పొలిటికల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కి సంబంధించి ప్లేసెస్ లో కొన్ని గెలుస్తున్నాయి అంటే ఇవన్నీ ఓట్స్ అని చిన్నవండి నియోజకవర్గం వైజు చూసుకున్నప్పుడైతే మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే అందరూ కలిస్తేనే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఒక లీటర్ బాటిల్లో ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ ఎంఎల్స్ ఉంటాయండి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కెపాసిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్స్ అనుకోండి ఇంకోర్ కెపాసిటీ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇంకోర్ కెపాసిటీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంకో కెపాసిటీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇంకో కెపాసిటీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కానీ ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఏ కెపాసిటీ ఉన్న మేజర్ ఎంఎల్ఏ ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు నేను మేజర్ గా షేర్ ఉంది కదా నేను వేస్తేనే నీళ్ళు ఈ బాటిల్ నిండుతుంది అనే ఒక ఫోబియాలు ఉన్నారు అది రాంగ్ ఫండమెంటల్ రూల్ ఎందుకు అంటే బాటిల్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్స్ నిండాలనే రూల్ ఏం లేదు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నిండినా కూడా ఆ బాటిల్ లో నీళ్ళు ఉన్నాయని మనం గమనించాలి సో పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా అంతే అంటే ఏ ఒక్క ఓటు ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చినా కూడా వచ్చినట్టు మనం భావిస్తాము సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ పోర్షన్ నాది ఎక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఈ మధ్య
ఎందుకు వీళ్ళు ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు సైకలాజికల్ డిసార్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారండి ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ దేశంలో కానీ మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ అండ్ అబో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న సెగ్మెంట్స్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ సైకలాజికల్ డిసార్డర్ అయిపోయారు క్యాస్ట్ క్రీడ్ రిలీజియస్ రకరకాలు అంటే మీరు బాహుజనులు ఉన్నారు గిరిజనులు ఉన్నారు హరిజనులు ఉన్నారు అన్ని రకాల జనులు ఉన్నారు కానీ కానీ జనులు అయితే లేరు అంటే హ్యూమానిటీ లేదు ఈ హ్యూమానిటీ మనకు చాలా పోయింది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోన్స్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు హ్యూమన్స్ ఉంటారు అనే ఒక సెగ్మెంట్ మనం మర్చిపోయాం అంటే మనము కంపానియన్షిప్ అని చెప్పేసి అనిమల్ ని కూడా ప్రేమిస్తున్నాం తప్ప అదే కంపానియన్షిప్ హ్యూమన్ తో ఉండాలి అన్న ఒక చిన్న లేన్ ఒక థిన్ లేన్ ని మర్చిపోయే మన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో నేను పర్టికులర్ గా తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఈ కుల రాజకీయాలు అనేవి ఎప్పటి నుంచో కీలక పాత్ర పోషించట్లేదా వాటి బేస్ చేసుకునే గెలిపోవటం అనేది ఆధారపడి ఉండట్లేదా సరే మీరు ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ అడిగారు కుల రాజకీయాల మీద నడుస్తున్నాయని ఓన్లీ కుల రాజకీయాలు కాదండి కులము డబ్బులు ఏవి ప్రభావితం అవి కూడా ఒక పాత్ర కీలక పాత్ర పోషించట్లేదు ఒక పాత్రకి మాత్రమే కానీ ఫుల్ కాదు అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ వంద ఓట్లలో ఫిఫ్టీ వన్ ఓట్స్ వస్తే నేను గెలుపొందిన రైట్ ఫార్టీ నైన్ వస్తే నేను గెలుపొందినట్టు కాదు కానీ కుల రాజకీయాలు ఎంత వరకు పనిచేస్తాయి అంటే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి బట్ రిమైనింగ్ టూ పర్సెంట్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఈ టూ పర్సెంట్ రావాలంటే డెఫినెట్ గా న్యూట్రలైజేషన్ ఉండాలి అలానే నాన్ రిలీజియస్ ఉండాలి అలానే నాన్ క్యాస్ట్ బేస్ ఉండాలి నాన్ ఎకనామికల్ బేస్ ఉండాలి అంటే హ్యూమానిటీ బేస్ ఈ టూ పర్సెంట్ చాలా మనకు విలువైంది అంటే ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ వచ్చేసినా కూడా గెలిచినట్టు కాదు టై అవుతుంది డ్రా అవుతుంది కానీ మేజర్ షేర్స్ ఎవరితో ఉంటుంది అప్పుడు టూ పర్సెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ మోర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే మైన్యూర్ పర్సంటేజ్ అని ఎలక్ట్రోస్ మనం అనుకున్నా కూడా బట్ వాళ్ళే కీలకంగా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది మనం గమనించాలి మైనర్స్ ని మైనారిటీని మనం పక్కన పెట్టేస్తే మనం గెలుపొందొచ్చు అనేది మూర్ఖత్వం అలానే మెజారిటీ వాళ్ళని కూడా పక్కన పెట్టేస్తే గెలుస్తామని అనుకోవడం మాత్రం కూడా మూర్ఖత్వమే ఇక్కడ మనకి ఇద్దరు కావాల్సిందే సమాజంలో అటువైపు వాళ్ళు బతకాలి ఇటువైపు వాళ్ళు బతకాలి ఇద్దరు ఉంటేనే అది సొసైటీ అని అంటారు సోషల్ సివిల్ అండ్ సొసైటీ అని ఎందుకు అంటాము బేసికల్ గా మనము డెమోక్రసీని ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ రిలీజియస్ సెక్స్ జెండర్ రీజన్ ఇన్ని రకాల డిఫరెన్షియేట్స్ ఉన్నాయి డైవర్సిటీ ఉన్న ఒక ప్లేస్ ని మనం ఒక ఒక జోన్ లా తయారు చేసుకున్నాం ఒక కంట్రీ లా తయారు చేసుకున్నాం దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్స్ అ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటి డీమోరలైజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే మిమ్మల్ని నేను డీమోరలైజ్ చేయకూడదు అంటే మీ భావాల్ని గాని మీ హావాల్ని గాని మీ యొక్క నడవడికని గాని మీ అభిప్రాయాలని గాని మీరు బతకాలనుకున్న ఒక వేని గాని పద్ధతిని గాని దీన్ని ఎక్కడ కూడా నేను డీమోరలైజ్ చేయకూడదు డీమోరలైజ్ చేయకుండా మీరు నేను కలిసి ఉన్న ఒకటే ఒక సమాజము ఆ సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడానికే మనం ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్నాం ఈ రోజు ఆ రాజ్యాంగం లేదు ఉంది కానీ పుస్తకాలలో ఉండిపోయింది వాస్తవంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ లో లేదు అందుకోసమే మనం క్యాస్ట్ కో పార్టీ రిలీజియస్ కో పార్టీ క్యాస్ట్ కో లొకేషన్ రిలీజియస్ కో లొకేషన్ చూస్తున్నాం ఈ రోజు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ కూడా మనం తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ని అంటే నేను ఇక్కడ ఫేవర్ గా నేను ఒక పార్టీ కానీ చెప్పట్లేదండి ఒకవేళ సాక్షిలోనో లేకపోతే సాక్షికి తన సంబంధించిన మీడియాలలోనో వైసీపీకి ఎక్కువ వస్తున్నాయని వేసుకోవచ్చు అలానే టీవీ ఫైవ్ ఏబిఎన్ టీడీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు జనసేనకి నైన్టీ నైన్ టీవీ అని చెప్పేసి బీజేపీకి ఇంకొక టీవీ అని చెప్పేసి అని మెజర్ చేయడానికి ఒక స్కేల్ ఉండాలి ఆ స్కేల్ ఉన్నప్పుడే మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ స్కేలే లేదు కానీ నేను మెజర్ చేసేస్తున్నా అంటే నేనేంటి ఇక్కడ ఎవరు నచ్చినట్టు వాళ్ళు మెజర్ చేసుకోవచ్చు బట్ కొన్ని పార్టీలు క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాయి ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాయి మేము ఈ గ్రామ పంచాయతీలు మేము గెలిచాం ఎస్ అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేస్తాను అండ్ విషస్ కూడా చెప్తాను కంగ్రాచులేట్ కూడా చేస్తాను ఎందుకు అంటే అక్కడ ఒక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన మనుషులు చాలా మంది ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి ఓటింగ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి వాళ్ళే వేసుకుంటారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా గెలిచే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని మనం బిలీవ్ కూడా చేయాలి కానీ నిజంగా ఇది అన్ని ప్లేస్ లో వర్కౌట్ అవుతుందా అంటే నో అని నేను చెప్తాను ఎందుకు అంటే వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు వేరే గ్రామ పంచాయతీలో డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ డ
గవర్నమెంట్ ఎలాంటి స్కీమ్స్ సబ్సిడీలు ఇస్తుంది అవి మనకు చేరుతున్నాయా లేదా అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగే అక్కడ పనిచేస్తాయి తప్ప మిగతా మెజార్టీ షేర్స్ ఏమి ఉండవు సో వీటిని బేస్ చేసుకుని అక్కడ పనిచేయాల్సి ఉంటది అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎవరైతే ఆయన యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటది పబ్లిక్ కూడా అక్కడ ఆ ఇష్యూస్ మాత్రమే తీసుకొస్తారు అదే మీరు జడ్పీటీసి ఎంపీటీసీ కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు సెగ్మెంట్ మారుతుంది ఇష్యూస్ మారుతాయి ప్రాబ్లమ్స్ మారుతాయి పబ్లిక్ మారుతారు సివిలియన్స్ మారుతారు మైండ్ సెట్స్ మారుతారు ఇన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే ఎందుకు ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ మీద ఒక కమ్యూనిటీ ముద్ర పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం టీడీపీ అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ముద్ర వైసీపీ అంటే ఒక కమ్యూనిటీ జనసేన అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఇలా ఒక ముద్ర పడిపోయింది అది ఒక మచ్చగా చూడాలా అది ఎక్కడ లోపం ఎక్కడ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మేజర్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం జనసేన పార్టీలో ఇలాంటివి ఎక్కువ చూస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు ఈగర్ గా మా కమ్యూనిటీకి పార్టీ లేదు మాకు అందుకే జనసేన పార్టీ ఉంది మేము హార్ట్ కోర్ తో పనిచేస్తాము అని ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం వాడుతున్నా వాడుతున్నారు వింటున్నా కూడా బేసికల్ గా మీరు ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటో చెప్పనా నేను జనసేన పార్టీ పెట్టక ముందు పిఆర్పి పార్టీ వచ్చింది పిఆర్పి పార్టీ రాక ముందు ఒకసారి మీరు గమనిస్తే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాపు బలిజ తెలగ ఒంటరి ఈ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా మటుకు ఎక్కువ ఎమ్మెల్యే స్థానాలు ఎక్కువ మినిస్టర్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ సీఎం అంటే సీఎం పదవి ఉంటేనే రాజ్యాధికారం అని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం అండి అది ఫండమెంటల్ తప్పు సీఎం ఏమి చేయరండి సీఎం ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ వీళ్ళందరూ మద్దతు ఇవ్వకపోతే హౌస్ లో సీఎం అవ్వడు ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్ వీళ్ళకి తెలియట్లేదు అయితే సీఎం చెప్పినంత మాత్రాన మినిస్టర్ వినాలని రూల్ ఏం లేదు అపోజ్ కూడా చేయొచ్చు కానీ వీళ్ళ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అపోజ్ చేయకుండా డెవలప్మెంట్ చేయకుండా ఉండింది ఎవరు వీళ్ళే అంటే వీళ్ళ చెయ్యిని వీళ్ళే నరుక్కొని ఈ రోజు ఏమనుకుంటున్నారంటే నరికేశారు అని అపవాదాన్ని వేరే మీద వేసుకుంటున్నారు తప్ప వీళ్ళ పోర్షన్స్ లో ఉన్న మిస్టేక్స్ వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు సే ఎగ్జాంపుల్ పిఆర్పి గాని జనసేన పార్టీ గాని రాక ముందు ఎంత మంది కాపులు ఎమ్మెల్యేస్ గా ఉన్నారు ఎంత మంది కాపులు మినిస్టర్స్ గా ఉన్నారు ఎంత మంది పొలిటిసైజ్ ఉన్నారు ఎంత మంది పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారని మనం గమనించుకోవాలి కానీ ఈ రోజు తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ లో కానీ అపోజిషన్ లో కానీ కాపుల పర్సంటేజ్ చాలా తగ్గింది రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత నుంచి ఒకసారి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళినా కూడా అంటే పిఆర్పి పెట్టిన టైం చూసుకున్నప్పుడు కూడా దాని తర్వాత మీకు పర్సంటేజ్ తగ్గుతూ తప్ప పెరుగుతూ రాలేదు అంటే పార్టీ ఉంది అని అనుకుంటున్నారు తప్ప నుంచి నా వెనకాల వెళ్ళిపోయే వేల రూపాయల్ని నేను పట్టించుకోవట్లేదు వీళ్ళకున్న డ్రాబ్యాక్ అదే ఫ్రంట్ నుంచి వెళ్ళిపోయే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళ గురించి మాత్రమే నేను ఆలోచిస్తున్నా కానీ నా బ్యాక్ నా ఒకటిన్నర చొంబు అంటే రెండు చొంబులు నిండాలంటే మినిమం రెండు చొంబుల నీళ్లు పడాలి ఒక పెద్ద మగ్గులో ఒకటిన్నర చొంబు నీళ్లు పోతున్నాయి అనేది వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అంటే చిన్న చిన్న ఫండమెంటల్స్ ఇవన్నీ ఇవే పెద్ద లాజిక్స్ కాదు దీన్ని కూడా నేను ఎక్స్పర్టైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ అయ్యి ఉండి కన్సల్టెంట్ అయ్యి ఉండి ఇంత పెద్ద స్టడీ కూడా దీనికి అక్కర్లేదు ఈ చిన్న ఫండమెంటల్స్ నేను తీసుకుని ఈ రోజు నేను ఒక కన్సల్టెంట్ గా మారాను అనే విషయం కూడా మీ మీకు కూడా నేను తెలియజెప్తున్నా కానీ ఇట్లాంటి విషయాలు కూడా మేధావులు వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నారంటున్నారు ఐఏఎస్ లు ఉన్నారంటున్నారు ఐపీఎస్ లు ఉన్నారంటున్నారు ఇంకా రకరకాల ఆఫీసర్స్ ఉన్నారంటున్నారు కానీ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిజంగా ఈ ఆఫీసర్స్ అందరు మేధావులు అయి ఉంటే ఈ దేశం ఇలా ఉండేది కాదు ఎప్పుడో బాగుపడి ఉండేది అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు కాబట్టి దేశం ఇలా ఉంది వీళ్ళు మళ్ళీ పొలిటికల్ పొలిటిసైజ్ చేయడం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఇస్తూ ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద మీ విశ్లేషణ ఏంటి మీరు అనుకుంటున్న ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయా ఏదైనా లోపాలను మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా లోపాలు అయితే ఉన్నాయండి లేవు అని నేను అనను కొన్ని కొన్ని లోపాలు అయితే ఉన్నాయి ఏ పార్టీ కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చేయలేదు ఎందుకు అంటే ఒకరే ఒకటే పర్సన్ అన్ని చోట్ల తిరగాలనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ సో గ్రౌండ్ లెవెల్ లో నుంచి తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ పీపుల్స్ ఉంటారు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఉంటారు ప్రతి చోట కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి దట్స్ అ కామన్ థింగ్ బట్ ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే వైసీపీలో వెలిఫేర్ వెల్త్ రెండు ఈక్వలే నేను ఎప్పుడు కాదనను బట్ వెలిఫేర్ చేయడంలో వైసీపీ పార్టీ సక్సెస్ అనే నేను
గత ప్రభుత్వం చేసిన మిస్టేక్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వెల్త్ ని క్రియేట్ చేయడము ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ని క్రియేట్ చేయడము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని తీసుకురావడము అలానే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే మనం బయట నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకుండా చాలా మందికి నేను ఇవి ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ లో లేదండి నేనే స్వయంగా నేను వాడుతున్నాను ఈ పదాన్ని అలానే దీన్ని ఎక్కువ మార్కెటైజ్ కు చేస్తున్నా డిబిఐ అని అంటానండి ఎఫ్బిఐ అని మనం ఏ విధంగా అంటామో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని మనం ఏ విధంగా అయితే అంటామో నేను ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి చెప్పేది ఏంటంటే డిడిఐ ని ప్రమోట్ చేయని అంటున్నారు అంటే డొమెస్టిక్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ డొమెస్టిక్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ప్రైవేటీకరణ చేస్తామనే దానికంటే గవర్నమెంట్ లో పబ్లిక్ ని బాగా స్వామ్యం చేయండి ప్రజల్ ని మమేకం చేయండి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని కలెక్ట్ చేయండి వాళ్ళతో కాంట్రిబ్యూషన్స్ చేయించండి వాళ్ళ చేత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టించినప్పుడు ట్యాక్సెస్ ఏ విధంగా అయితే పబ్లిక్ ఇస్తున్నారో అదే విధంగా పెట్టుబడులను కూడా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఒక అకౌంటబిలిటీ వస్తుంది ఒక అథెంటిసిటీ వస్తుంది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ అనేది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకు సంబంధించిన అన్న తమ్ముడు చెల్లి వీళ్ళకి మనం ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళకో ఎదురింటి వాళ్ళకో బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళకో తెలిసిన వాళ్ళకో కొనం కదా ఏదైనా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినా చేసిన సో ఈ ఫండమెంటల్స్ ని మనం ఒకసారి గ్రహిస్తే ఇదే విధంగా సొసైటీలో కూడా అదే ఉంటది అంటే మన ఇంట్లో మనం బయటకు వస్తేనే సొసైటీ అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు సో ఈ రోజు మనం సొసైటీలో కూడా గవర్నమెంట్ లో కూడా పబ్లిక్ ని ఇంక్యూబేట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా మీకు సెగ్మెంట్స్ మారుతాయి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు వైసీపీ చేసే పని ఈ రోజు ఏంటంటే పబ్లిక్ ని ఎక్కువగా ఇంక్యూబేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ పాలసీ వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు చాలా మంది మేధావులకి చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారు అంటే వెలిఫేర్ గురించి డబ్బులు ఎక్కువ వెదజల్లుతున్నారు అంటున్నారు ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కూడా చెప్పండి ఈ వెలిఫేర్ డబ్బులు ఏదైతే ఈ రోజు వైసీపీ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ఇస్తుందో ఈ డబ్బులు ప్రజలవే ఏ డబ్బులో తెలుసా మీకు స్కామ్లు చేసి బడా బడా కాంట్రాక్ట్లు అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ కి స్కీముల రూపంలో స్కాముల రూపంలో వాళ్ళకి డబ్బులు ఏదైతే బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయో అవి అనవసరమైన ఖర్చుల్ని వెళ్ళిపోని ఇవ్వకుండా వాటిని ఈ రోజు పబ్లిక్ కి ఖర్చు పెడుతున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అయితే ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలానే హెల్త్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలానే న్యూట్రిషన్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ రోజు వృధాగా కనిపించవచ్చు బట్ అందరూ ఒక ఫండమెంటల్ ని గుర్తు చేసుకోండి మీరైనా నేనైనా ప్రజలైనా డబ్బులు సంపాదించేది ఎందుకండి ఒకటి భవిష్యత్తు గురించి ఒకటి బతకడం గురించి అంటే హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి కూడా మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఖర్చు పెడతాం అలానే మన హెల్త్ గురించి ఖర్చు పెడతాం ఈ రోజు ప్రభుత్వం అది చేస్తోంది దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు కొంతమంది కొంతమంది నాయకులు కొంతమంది మీడియా అంటే నేను కాదనట్లేదు వృధా అయిపోతున్నాయి ఎక్కడ అన్నెసరీగా వేస్ట్ చేసే డబ్బుల దగ్గర మాత్రం వృధా అవుతున్నాయి నేను కాదు బట్ పబ్లిక్ ఇచ్చే హెల్త్ దగ్గర కానీ పబ్లిక్ ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర కానీ పబ్లిక్ ఇచ్చే సబ్సిడీస్ దగ్గర కానీ ఇవి వృధా కాదండి దిస్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ అవర్ రైట్ మనకు డెమోక్రసీలో కాన్స్టిట్యూషనల్ లో ఇచ్చిన ఒక రైట్ ఇది ఈ రైట్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు చేయట్లేదు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే కాంట్రాక్ట్ రూపంలో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ చూపించి ఇండస్ట్రీలు అని చెప్పి డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి ఈ యొక్క ఫోబియాలో వరస్ట్ ఫోబియాలో ఆ డబ్బుల్ని మొత్తము ఎవరో కొంతమందికి మాత్రమే ఉండిపోయేవి లక్షాధికారులు ఎలా అయ్యారు కోటీశ్వరులు ఎలా అయ్యారు ఒకరే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఎలా కడుతున్నారు అసలు మన ఫండమెంటల్ నేమ్ అది కంప్లీట్ గా వైలేషన్ ఎలా వైలేషన్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో డెమోక్రసీ లో ప్రియాంబులు రాసుకున్నాం ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అంటే ఏందండి ఫైనాన్స్ ఎకానమీ ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ రైట్ మరి ఈక్వల్ అయినప్పుడు కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి కొంతమంది ఏమో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేసుకున్నారు కొంతమంది ఏమో బిల్డింగ్ కట్టుకోలేదు ఇలాంటి సెగ్మెంట్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫండమెంటల్ దెబ్బ తిన్నట్టేనా మన డెమోక్రసీలో ఉన్న ప్రియాంబులు మనకు మనం వైలేట్ చేసినట్టేనా స్టేటస్ అయితే ఈక్వల్ గా లేదు కదా సే ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు కానివ్వండి జగన్మ
అలా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బట్టి నేను ఏ పార్టీ ఎవరు కాదు బట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇవి కాబట్టి అనలైజ్ చేయమని మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ఎవరి అనలైజ్ చేసి ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ డబ్బులు మొత్తం ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి బలహీన వర్గాలు బడుగు బడుగులో ఉన్న వర్గాలు బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వర్గాలు ఈ వర్గాలకి సంబంధించిన వాళ్ళకందరికి ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ డబ్బులు ఒకరికే స్కామ్ల రూపంలో వెళ్ళిపోకుండా కాంట్రాక్టుల రూపంలో వెళ్ళిపోకుండా ఆ డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్లి పేద ప్రజలకు పంచుతున్నారు ఆయన అందులో తప్పు లేదు ఎందుకు తప్పు లేదు అంటే వాళ్ళని స్ట్రెంత్ ఆన్ చేయాలి ఫస్ట్ నేను వాళ్ళని కెపాసిటీ ఎప్పుడైతే స్పెండింగ్ కెపాసిటీ పెంచుతానో అప్పుడే నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్సెస్ రూపంలో తిరిగి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నాకు ఫీజబిలిటీ ఉంటది కొన్ని మీడియాలు ఈ మధ్య కాలంలో మాట్లాడుతున్నారు డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకున్నారు అని చెప్పేసి అయ్యా కామన్ సెన్స్ పెట్టండి కొంతమంది మీద ఉన్నారా ప్రజలు వాళ్ళ స్పెండింగ్ కెపాసిటీ మనం పెంచినప్పుడే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్సెస్ రూపంలో కలెక్ట్ చేయాలి ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ అంటే ఓన్లీ వెలిఫేర్ ఒకటే కాదు అలానే గవర్నమెంట్ అంటే ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ ఏజెంట్ కాదు ఇచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ ని ఈక్వలైజ్ చేసి పంచడమే గవర్నమెంట్ పని ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్ ని తెలుసుకోలేని వాళ్ళు మేధావులు ఎవరైతే మాట్లాడతారో నేను వాళ్ళకి ఎటువంటి పేర్లు ఇవ్వలేను చెప్పలేను ఎందుకంటే వాళ్ళు మేధావులు కాబట్టి సో ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు కొన్ని అయితే వైసీపీ గవర్నమెంట్ లో తప్పులు కూడా ఉన్నాయి అంటే చిన్న చిన్న తప్పులు అని నేను పెద్ద తప్పులు అని నేను అన్నాను ఆ తప్పుల్లో మీకు రీసెంట్ గా తీసుకోండి మన రేషన్ దాంట్లో ఆ వ్యాన్స్ ని తీసుకోవడం క్రాస్ మిస్టేక్ ఎందుకంటే అంత యూజ్ లేదు దాంట్లో బట్ అలాంటి స్కీమ్స్ పనిచేయని స్కీమ్స్ కానీ కొన్ని స్కీమ్స్ బాగున్నాయి కానీ అంటే ఇక్కడ ఒకటి కానీ ఇక్కడ ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన దేశ రాజకీయాల మీద ప్రభావితం చూపించే విధంగా ఉందా ఎందుకంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ గానీ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో పక్క రాష్ట్రాలకు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తొంగు చూసిన పరిస్థితి ఉందండి నేను రీసెంట్ గా కూడా ఒక వీడియో చేశాను అది మధ్య కాలంలో వైరల్ కూడా అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చేసే కొన్ని కార్యక్రమాలు కావచ్చు కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ కావచ్చు కొన్ని నీడ్ ఉన్న అవసరాలు కావచ్చు ఈ గవర్నమెంట్ తీసుకునే స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాబోయే రోజుల్లో దేశ రాజకీయాల మీద ప్రభావితం పడి పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఈ రోజు ఇండియాలో మనకు మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వెలిఫేర్ లేకుండా మనకి ఎఫెక్టెడ్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ వెలిఫేర్ అనేది ఈ రోజు మనం మర్చిపోయాము ఆ ఫండమెంటల్ రూల్ ని మర్చిపోయాము ఈ రోజు కంట్రీకి ఎకానమీతో పాటు వెలిఫేర్ ని బ్యాలెన్స్ చేసే ఒక లీడర్ కావాలి అలానే లీడర్స్ ని కంబైన్డ్ గా కో ఫెడరేషన్ చేసి ఒక ఒక కీ పర్సన్ కావాలి ఒక స్టేట్స్ మ్యాన్ కావాలి అలాంటి స్టేట్స్ మ్యాన్ ని మనం వెతుకున్నప్పుడు నేను అనలైజ్ చేసిన దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ లో ఉన్నారు సో ఈయన కెపాసిటీ కూడా ఉంది ఈ అంశాలన్నీ అక్కడ మనకు వర్క్ అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయండి అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా ఆ షర్మిల్ గారు పార్టీ పెట్టే యోచనలో ఉండడం అక్కడ కూడా రాజన్న రాజ్యం తీసుకురావాలి అని అనుకోవడం అది వర్కౌట్ అయ్యే పని అని అంటారా ఒకసారి తెలంగాణ రాజకీయాల గురించి ఏంటి మీ విశ్లేషణ సి తెలంగాణలో బేసికల్ గా పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ కంటే పబ్లిక్ వ్యాక్యూమ్ ఎక్కువ ఉందండి ఇది ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా మేధావులు ఎలా మాట్లాడినా రాజకీయ వ్యక్తులు ఏం మాట్లాడినా నేను మాత్రం నాకున్న గ్రాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఒక అనలైసిస్ నేను తీసుకున్న నా రిపోర్ట్స్ లో నుంచి పబ్లిక్ వ్యాక్యూమ్ ఎక్కువ ఉంది పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ లో మార్చుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాయి కొన్ని పార్టీలు దీంట్లో ఇప్పుడు షర్మిల గారు పార్టీ పెట్టబోతున్నారు నీరు ఉందా లేదా అని మీరు అడిగారు కాబట్టి ఎస్ నీరు అయితే ఉంది ఎందుకు నీరు ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ లో ఏ పార్టీకి ఓట్ వేయాలా అనేది పబ్లిక్ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లా ఉంది ఈ మధ్య కాలంలోనే మనము రెండు ఎలక్షన్స్ చూసాం ఒకటి దుబాక అలానే జీహెచ్ఎంసీ దుబాక ఎలక్షన్స్ నోటిఫికేషన్స్ రాకముందే నేను ఒక ఛానల్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఇండియా హెడ్ కి అలానే ఎస్క్యూబ్ కి రెండు ఛానల్స్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి రన్నర్ విన్నర్ లో ఎవరుంటారు అనేది నేను గ్రాస్ లో ఆ వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాను ఇచ్చినప్పుడు బీజేపీ గానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రెండే రన్నర్ ఆర్ విన్నర్ లో ఉంటాయి తప్ప మిగతా పార్టీస్ అయితే ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపించలేవు కాంగ్రెస్ ని కూడా చూపించలేదని చెప్పాను సేమ్ అదే జరిగింది మేబీ కొంతమంది అని ఉండొచ్చు ఏదో లైట్ గా తగిలి ఉండొచ్చు ఏమో అని అనుకోవచ్చు అంటే ఊహాగానాలు బట్ నేను జీహెచ్ఎంసి లో కూడా చెప్పాను కెమెరా పట్టుకొని మనం బైక్ తీసుకున్నవన్నీ నిజాలు కాదండి అలానే కెమెరా పట్టుకొని అన్ని
లేదండి భారతీయ జనతా పార్టీ అది క్లియర్ చేసినట్టు అనిపించలేదు ఎందుకు అంటే కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఇక్కడ రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద హేట్రెడ్ కామెంట్స్ లేకపోతే ప్రభావితం చేసే అంటే ఒక రిలీజియస్ ని ప్రభావితం చేసే విధంగా పబ్లిక్ ఎవరు అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీని నమ్మే విధంగా ఓట్ వేయలేదండి అక్కడ ఏమైపోయిందంటే మీకు ఆల్టర్నేట్ లేక ఆ ఆల్టర్నేట్ ఓట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలో అర్థం కాక అప్పుడు వచ్చిన సందర్భంలో జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కనిపించింది కాబట్టి ఓటు వేయడం జరిగింది మాత్రమే తప్ప వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తానండి ఒక కుండలో నీళ్లు హోల్ పడింది అయితే నేను ఒక టూ త్రీ గ్లాసెస్ పక్కన పక్కన పెట్టాను ఒక గ్లాస్ నిండిపోయిన తర్వాత ఇంకో గ్లాస్ రావాలి ఇంకో గ్లాస్ నిండిపోయిన తర్వాత ఇంకో గ్లాస్ రావాలి అయితే ఫస్ట్ గ్లాస్ కి హోల్ పెట్టాను సెకండ్ గ్లాస్ కి నేను హోల్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ గ్లాస్ లో ఉన్న హోల్ నీళ్లు సెకండ్ గ్లాస్ లో పడుతున్నాయి కానీ నేను థర్డ్ గ్లాస్ లోకి రూట్ చేయాలి రూట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కదా అంతేగాని అది మీకు స్పెసిఫికల్ గా ఓట్ వేసారనే మాత్రం నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఇది సీల్డ్ కవర్ ఓటు అందులో మీకు ఎక్కువగా మీకు సైకలాజికల్ గా వాళ్ళని బెంజ్ చేశారు అంటే రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్ లో మీరు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి ఎలక్షన్స్ కి ముందు అంతకు ముందు కూడా ఎందుకు వీళ్ళు చాన్ మినార్ దగ్గర ఉన్న గుడి గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేకపోయారు లేకపోతే హిందూ ముస్లిం యొక్క గొడవల గురించి మాట్లాడలేకపోయారు లేకపోతే బయట నుంచి వచ్చిన ఎవరైతే కొంతమంది మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారో అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చినారో వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయారు ఇట్లాంటివన్నీ ఓన్లీ ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో ఎమోషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ని క్రియేట్ చేశారు తప్ప ఎమోషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆ సందర్భంలో మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఈ రోజు మన ఇండియాలో ఉన్న ఒకటే ఒక ఫ్యాక్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు నేను బీజేపీ మళ్ళీ వస్తుంది అని చెప్పిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తెలుసా మీకు స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ పుల్వామా దాడులు చీనీ మీద వీళ్ళు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ పాక్ మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఈ ఎమోషన్ ఫ్యాక్టర్ ని ప్రజల్లోకి బాగా తీసుకెళ్లారు దీని గురించి ఈ మళ్ళీ బీజేపీ వస్తుందని చెప్పాను అదే జరిగింది ఈ ఎమోషన్ ఫ్యాక్టర్ కానీ లేకపోయింటే బీజేపీకి మనుగడ అనేది లేదు రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఎమోషన్ ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి ప్రజలు బయటికి రాబోతున్నారు ఎందుకు అంటే కడుపులో తిండి లేనప్పుడు ఏ ఎమోషన్ పని చేయదండి ఏ క్యాస్ట్ కూడు పెట్టదు ఏ రిలీజియస్ కూడు పెట్టదు సో ఈ రోజు రాబోయే రోజుల్లో మనకు ఇక్కడ ఫుడ్ రిసెషన్ వస్తుంది ఎకనామికల్ రిసెషన్ వస్తుంది అండ్ ఫైనాన్స్ రిసెషన్ వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ పెద్ద రిసెషన్స్ ఏంటో తెలుసా సివిలైజేషన్ రిసెషన్ అండి ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషి మాట్లాడుకోలేని పరిస్థితి ఈ రోజు మనకు ఉంది ఒక హ్యాపీగా మనం నవ్వి మాట్లాడుకోలేకపోతున్నాము ఒక వర్డ్ ని షేర్ చేసుకోలేకపోతున్నాము ఇంతకంటే అన్సివిలైజ్డ్ సొసైటీని మనము చూడలేము అట్లాంటి పరిస్థితులు మనకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు కూడా మారుతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే సివిలైజేషన్ లోకి హ్యాపీయెస్ట్ లైఫ్ లోకి కావాలనుకునే భావన వాళ్ళ కలుగుతుంది చాలా వరకు ఆ డేస్ మనం రాబోయే రోజులు చూడొచ్చు తెలంగాణలో వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ తెలంగాణలో సో రాజన్న రాజ్యం పార్టీ రాజన్న రాజ్యం యొక్క గవర్నమెంట్ ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి శర్మిల గారికి నీట్ ఉంది కాబట్టి ఆవిడ రావడం జరుగుతుంది ఉంది కూడా అండ్ ఆవిడకి సపోర్ట్ కూడా చాలా వరకే వస్తుంది అండ్ నేను ఇంకో కొద్ది రోజుల్లో మీకు ఏ ఏ నియోజకవర్గాలలో వీళ్ళకి ఎక్కువ మద్దతు దొరుకుతుంది అనేది కూడా నేను ఒక రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాను అంటే ఒక రకంగా వైఎస్ఆర్ సిపి ఒకసారి ఒక రకంగా వైఎస్ఆర్ గారి పేరుతో ఇప్పుడు వస్తున్న వైఎస్ఆర్ సిపి అనేది అసలు తెలంగాణలో లేదు మర్చిపోయారు వైసీపీ కూడా తెలంగాణని వదిలేసింది ఇటువంటి టైంలో షర్మిల్ గారు వెళ్ళి అక్కడ రాజకీయం చేయడం అనేది నేను అడిగేది అది ప్రశ్న సాధ్యమయ్యేదేనా ఆల్రెడీ ఒక ఒక బలమైన అధికార పార్టీ ముందు బలమైన అధికార పార్టీ అంటే ఏంటండి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు బలం అంటే తండలు పెంచడమా లేకపోతే కట్టలు తీసుకుని కొట్టడమా భయపెట్టి అంటే ఒక తెలంగాణ వాదంతో అధికారంలోకి వచ్చిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు సార్లు వరుసగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని కొల్లగొట్టడం అనేది అంత ఆషామాషీ వ్యవహారమా సార్ ప్రజలలో ఈ రోజు తెలంగాణ వాదం అయితే లేదు అందరూ బంగారు తెలంగాణ కోరుకోవట్లేదు బతుకు తెలంగాణ కావాలని అనుకుంటున్నారు ఈ రోజు ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను బంగారం తీసుకొచ్చి ఇస్తే వీళ్ళు దుబాయ్కి వెళ్ళరు లేకపోతే సౌదీకి వెళ్ళరు ఉండాల్సింది తెలంగాణలో బంగారం తీసుకొచ్చి ఇస్తే బంగారం కరిగిపోతుంది తప్ప వాళ్ళ పొట్టలోకి కూడైతే వెళ్ళదు సో ఈ రోజు తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు నా నేను ఎలా సంపాదించుకోవాలి నేను ఎలా తినాలి నా పిల్లల్ని ఎలా బతికించుకోవాలనే ఆశలో ఉన్నారు తప్ప ఇంకా బంగారం తెలంగాణ బంగారపాలెంలో అన్నం తింటామనే ఆశలో లేరండి కనీసం అన్నం తింటే బాగుంటది అనే దాంట్లో ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది మాట్లాడచ్చు కొన్ని ఆ సమూహాలు లేకపోతే కొన్ని ఆర్గనైజ
ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ అండ్ బలహీన వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు బాగా డిప్రెషన్ లో ఉన్నారండి బాగా సప్రెస్ అయిపోయినారు వీళ్ళని చెప్పుకుంటే దానికి కనీసం ఒక మనిషి లేడండి ఒక లీడర్ లేడు ఒక నాయకుడు లేడు అంటే అనుకుంటున్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంత పెద్దగా ఉంది కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత పెద్దగా ఉంది కదా బీజేపీ పార్టీ ఇంత పెద్దగా ఉంది కదా అనుకుంటున్నారు తప్ప పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చిన్న వాళ్ళని మమేకం అవ్వరు కలుపుకోరు వాళ్ళ బాధల్ని వాళ్ళ గోడుని వినరు కానీ ఈవిడ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసి ఉంది అంటే వాళ్ళ అన్నగారు టైమ్ లో పదహారు నెలలు ఈవిడ పార్టీని రన్ చేశారు క్యాంపెయినింగ్ చేశారు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొన్నారు అలాంటి పాదయాత్రలు కూడా ఆవిడ లీడ్ చేసింది అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఈవిడకు ఉంది తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేల ఇరవై మధ్యలో నేను మధ్యకాలంలో అంటే ఈ కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను కొన్ని అంశాలని గమనించాక రెండు రాష్ట్రాలలో అలానే దేశ దేశంలో కూడా మహిళా నాయకురాలు చాలా అవసరం ఉందని చెప్పానండి తెలంగాణలో ముఖ్యంగా అవసరం ఉందని చెప్పాను అప్పుడు నాకు కనిపించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే సీతక్క ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకి ప్రజల యొక్క బాధలు చాలా బాగా తెలుస్తాయి అనూహ్యంగా ఇప్పుడు మనకు ఆ వైఎస్ శర్మిల గారు వచ్చారు కాబట్టి ఆవిడ కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈవిడ ఎక్కువ లీడ్ రోల్ లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే ఈవిడకి మద్దతు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ శాతం వస్తారు అంటే నేను అనేది పొలిటికల్ మద్దతు కాదండి ప్రజల యొక్క మద్దతు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే బలహీన వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీలు ఏవైతే ఓటు బ్యాంకింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓటు బ్యాంకింగ్ ఎక్కువ టన్ అప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది కూడా ఎక్కువగా సౌత్ జోన్ నుంచి వీళ్ళకి ఎక్కువ మద్దతు దొరుకుతుంది మనకు సో కాబట్టి ఏ పార్టీకి తీసుకున్నా ఇరవై నుంచి ముప్పై సీట్లే వస్తాయి తప్ప ఎక్కువ సీట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు అయితే ఇరవై నుంచి ముప్పై సీట్లు వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ షర్మిల గారికి కూడా ఇరవై నుంచి ముప్పై సీట్లు ఒకవేళ వస్తే ఈవిడ కీ రోల్ పోషించే సిచ్యువేషన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా మిగతా పంతొమ్మిది సీట్లు ఏమైపోయాయి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు ఈ పంతొమ్మిది అనేసి అదర్స్ ఈ పంతొమ్మిదిలో ఎవరికి ఎక్కువ స్ప్లిట్ అయితే వస్తాయో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ మనకు ఉంటాయి అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఈసారి ఏ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుందని ఈ రోజు మనం చెప్పలేము ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సపోర్ట్ లేకుండా షర్మిల గారు అక్కడ పార్టీ అనేది పెట్టడం జరిగితే మన కూడా సాధ్యమయ్యే పనేన నేను మీకు ఒక చిన్న ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ వేస్తాను మీ ఇంట్లో మీ సిస్టర్ గానీ బ్రదర్ గాని మీ ఇంటి పక్కన లేకపోతే మీ ఆస్తికి పక్కన వేరే ఆస్తి ఉంది దాన్ని కొనాలి నా దగ్గర కొంచెం డబ్బులు ఉన్నాయి అన్నయ్యా డబ్బులు ఇవ్వమంటే మీరు ఇస్తారా ఇవరా అంటే పర్సనల్ గా ఓకే నేను మాట్లాడట్లేదు ఎందుకంటే మీరు మీరు వినే ఉంటారు ఆల్రెడీ పార్టీ తరఫున అయితే అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది మేము వద్దన్నా పార్టీ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు డైరెక్ట్ గా చెప్పేశారు లేదంటే ఈ ప్రశ్న వచ్చి ఉండేది కాదు ఈ అనుమానం వచ్చి ఉండేది కాదు అక్కడికే వస్తున్నాను సార్ నేను చెప్తున్నాను అంటే నా దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీలో షేర్ అడిగితే నేను పానిక్ అవుతా నేను భయపడతా నా దగ్గర ఉన్న షేర్ అడగట్లేదు అక్కడ ఉన్న ఎంపీకి ఉన్న ప్లేస్ లో అక్కడ నేను తీసుకుంటాను చేస్తాను నా దగ్గర ఇంత కెపాసిటీ ఉంది నాకు కొంచెం నువ్వేమైనా సపోర్ట్ చేస్తావా అన్నప్పుడు అంటే నేను బహిరంగంగా చెప్పకపోయినా ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ పొలిటికల్ సైజ్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను చెప్పనండి ఎందుకంటే బికాస్ ఇది ఓపెన్ ఫోరం కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇక్కడ ప్రెసెన్స్ లేదు కాబట్టి ఎవరు ఓపెన్ ఫోరం లో చెప్పలేదు అది కామన్ కామన్ సెన్స్ ఎవరికైనా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్లీ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సపోర్ట్ ఉండకుండా ఎప్పుడు ఉండదు అండ్ బై ద బై అయినా ఓన్లీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీకే కాదండి ఈ మధ్యకాలంలో స్కీమ్స్ లో కూడా చూసుకున్నా అలానే కొన్ని ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో చూసుకున్నా ఇండియా వైడ్ అవి వర్కౌట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఛాన్సెస్ ఉండకుండా ఉండదు సపోర్టింగ్ అయితే ఉంటే ఉంటుంది కాస్త కాస్త సపోర్టింగ్ ఉంటుంది కానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం వెయిట్ అన్సి ఎస్ అంటే మీ మీ అనాలిసిస్ లో ఇప్పుడు బాగా హల్చల్ అవుతున్న అంశం ప్రధాని రేస్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా అనేది అంటే ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ తో మీరు అంచనా వేస్తున్నారు ఎస్ మీరు చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ తీసుకున్నారు అని చెప్పేసి అని నేను టూ త్రీ ఛానల్స్ కి చెప్పాను మీకు ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఈ డీటెయిల్ చెప్తాను నేను
సో ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత క్లైమేట్ పరంగా ఫుడ్ పరంగా అలానే నేచర్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళకి వచ్చే నేచర్ ఏదైతే ఉందో సపోర్ట్ చేయదు సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల వీళ్ళకు ఉన్న ఆల్రెడీ డయాబెటిక్స్ కానివ్వండి డిసీజెస్ కానివ్వండి హెల్త్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి వీటి వల్ల వాళ్ళకి లైఫ్ కి ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎక్కువ లాంగ్ రన్ లేదు సో లాంగ్ రన్ లేదు కాబట్టి ఈ రిటైర్మెంట్ బ్యాచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేం లేన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పాస్ అవే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో పాస్ అవే అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉండాల్సిన ఎవరు లీడర్షిప్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉన్న లీడర్షిప్ వాళ్ళే ఉంటారు ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లో తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఫార్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫార్టీ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు మేజర్ గా ఎవరెవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో ఇప్పట్లో వాళ్ళ క్యాలిబాలిటీని నేను టెస్ట్ చేశాను ఏజ్ ని టెస్ట్ చేశాను కెపాసిటీని టెస్ట్ చేశాను అలానే ఇక్కడ క్యాపిటలిస్ట్ మైండ్స్ ని టెస్ట్ చేశాను కొలాబరేషన్స్ ని టెస్ట్ చేశాను హోల్డింగ్ కెపాసిటీని టెస్ట్ చేశాను ఇవన్నీ నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ కి తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పర్సంటేజెస్ ఎక్కువ ఇచ్చాను అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సౌత్ ఇండియా లెవెల్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అలానే నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఈయనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ గా ఒక ఫ్యాక్టర్ మీరు గమనించారో లేదో గుజరాత్ కి సంబంధించిన ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ పిరమల్ కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకి వెళ్ళాడు అంటే నార్త్ సైడ్ నుంచి కూడా ఈయనకి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఇరవై నాలుగు లో గవర్నమెంట్ లో లేకపోయినా అప్పుడు రాకపోయినా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా డిజాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత నేను అనుకున్న ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయిపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే డిసీజ్ అయ్యి ఏదన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల పాస్ అయిపోవడం కానివ్వండి ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ఒక వాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి ఈ వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నడవదు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా గవర్నమెంట్ నడవనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పార్లమెంట్ లో మీకు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్స్ మూవ్ అవుతాయి మూవ్ అయినప్పుడు ఎవడు కాన్ఫిడెన్స్ ని గ్యాదర్ చేయలేడు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ గ్యాదర్ చేయలేనప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు అల్టిమేట్ గా గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ప్రెసిడెంట్ రూలింగ్ వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ రూలింగ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏమవుతుంది వితిన్ ద సిక్స్ మంత్స్ లో ఎలక్షన్స్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ అప్పుడు మీకు హార్డ్ ఫ్రంట్ రావడమా లేకపోతే మళ్ళీ ఎన్డీఏ యూపీఏ ఉండడమా ఎన్డీఏ యూపీఏ ని ఈ రోజు జనాలు నమ్మే సిచ్యువేషన్స్ లో లేరు సో థర్డ్ ఫ్రంట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మహాగఠబంధన్ గానీ మహా కూటమి గానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఫామ్ అయినప్పుడు సో సౌత్ ఇండియాలో మళ్ళీ ఎంపీ సీట్లు కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టే కెపాసిటీ ఉంది అలానే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని హోల్డింగ్ చేసే కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి చాలా చోట్ల హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి అలానే బిజినెస్ లో కూడా ఎక్కువ రన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది అలానే ఇప్పుడు పొలిటికల్ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అపోజిషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇప్పుడు పొజిషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వచ్చింది అలానే ఇక్కడ మేజర్ గా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే లీడర్స్ ని ఇంక్యూబ్యూట్ చేసుకుంటూ కో ఫెడరేష్ చేస్తూ కో ఫెడరేషన్ చేసుకుంటూ హోల్డింగ్ చేసి రన్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఈయనకు ఉంది అందులో నో డౌట్ మనం అది మనం ఈ మధ్య కాలంలో చూసాము సో ఈ విధంగా సౌత్ ఇండియాలో మద్దతు తీసుకుందాము ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటక మహా మహారాష్ట్ర సగం మహారాష్ట్ర ఫుల్ కాదు అలానే కేరళలో హాఫ్ తమిళనాడు పుదుచ్చేరి అలానే ఒరిస్సా ఈ బెల్ట్ మొత్తం తీసుకున్నప్పుడు మనము ఎక్కువ శాతం ఈయనకు మద్దతు ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పోనీ వేరే ఎవరన్నా మనకు వెతుక్కుంటే కనిపిస్తారా అంటే ఎవరు లేరు పోనీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మనం మీరు ఎందుకు కన్సిడర్ చేయరు లేకపోతే కేసీఆర్ గారిని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయరు అని చాలా మంది నన్ను ఒకవేళ క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇక్కడే ఆన్సర్ కూడా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు పిల్లలకి మనము గవర్నమెంట్ జాబులలో గవర్నమెంట్ కూడా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవాలి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ పెడతారు బికాస్ లాంగ్ రన్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ లాంగ్ రన్ లో మనకు డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది షార్ట్ రన్ లో మనకు ఎప్పుడు కనిపించదు సో ఈ లాంగ్ రన్ లో చూసుకున్నప్పుడు ఈయనకి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లో లాంగ్ రన్ ఉంది ఈ లాంగ్ రన్ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఎక్కువ కాలం ఎక్కువగా పరిపాలించే సిచ్యువేషన్స్ మనకున్నాయి సౌత్ ఇండియాలో అలాంటి లీడర్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నారు మనకు అన్నా డిఎంకే లో కానివ్వండి డిఎంకే లో కానివ్వండి లేకపోతే కర్ణాటకలో తీసుకున్నా లేదంటే తమిళనాడులో సారీ కేరళలో తీసుకున్నా మహారాష్ట్
ఈయన కొన్ని ప్రపోజల్స్ పెట్టచ్చు ఇంకోటి నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఇవి చేయగలుగుతాను ఇవి చేస్తాను అది ఒక్కటే కాకుండా మీరు ఒకవేళ సొసైటీలో ఒకసారి గమనించుకుంటే మనకు ఆ సౌత్ ఇండియా నుంచి పివి నరసింహరావు గారు ఉన్న టైంలో ఏ విధంగా అయితే సొసైటీ ఉండిందో ఏ విధంగా అయితే ఎకానమికల్ పొజిషన్ ఉండిందో ఏ విధంగా అయితే ఆయనకు మద్దతు వచ్చిందో అదే విధంగా ఈ రోజు మనకు సొసైటీ కనిపిస్తుంది ఎకానమీ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది కెపాసిటీ కూడా మనం చూస్తే అలాంటిది రిప్లికేట్ అలా కనిపిస్తున్నారు ఈయన కాబట్టి నేను ఎక్కువ శాతం ఈయనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను అయితే ఇక్కడ నాకు చిన్న డౌట్ చిన్న డౌట్ ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు ఓకే పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు ఈ ఆధారంగా మీరు చెబుతున్న క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ ఇక్కడ సీనియార్టీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు అంతెందుకు కేసీఆర్ గారు కూడా గతంలో ఒక ఫ్రెండ్ అని చెప్పారు అప్పుడు మమతా బెనర్జీ గారిని కలిశారు ఒక కోటం ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేసి తర్వాత డ్రాప్ అయ్యారు చంద్రబాబు గారు కూడా అదే ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో ఆ అంచనాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదా ఓన్లీ పెట్టుబడులు పరిశ్రమలు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తోటే వెళ్ళాలా మీరు కరెక్ట్ గా అన్నారు వాళ్ళిద్దరు ట్రై చేశారు ఐమ్ రైట్ వాటిని కూడా నేను కన్సిడరేషన్ చేశాను ఇద్దరు ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఓడిపోయారు బికాస్ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ రాలేదు వేరే చోటు నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వలేదు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు ఏదర్ యూ బికమ్ ఏ క్యాపిటలిస్ట్ ఏదర్ యూ బికమ్ ఏ గుడ్ లీడర్ ఏదర్ యూ బికమ్ ఏ లైక్ యునో స్టీరింగ్ మాస్టర్ స్టీరింగ్ మాస్టర్ అయినప్పుడు మాత్రం మీరు చేయగలుగుతారు అంటే ఈ మూడు కూడా వాళ్ళ కెపాసిటీ లేదు అంటే కాదు ఇండియా వైజ్ లేదు ఇండియా వైజ్ చేయలేకపోతున్నారు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీళ్ళిద్దరు ఏజ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన ఉంది సో వీళ్ళు ఎలా హోల్డ్ చేయగలుగుతారు ఏ విధంగా చేయగలుగుతారు దేశం మొత్తం తిరగాల్సి వస్తుంది తిరగలుగుతారా ప్రాబ్లమాటిక్స్ ఉండవా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండవా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎన్ని డిఫికల్టీస్ వస్తాయి ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్ చేసుకోవాలి మనం చేసుకున్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ఏమి ఇంకాపబుల్ అనట్లేదు మరి మమతా బెనర్జీ ఏంటి లేకపోతే ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఏంటి లేకపోతే ఇంకా ఎన్సీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు శరత్ పవార్ కావచ్చు లేకపోతే శివసేనకి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కదా అని అంటారు అందరి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లో రిటైర్మెంట్ బ్యాచే కదా ఎవరు యంగ్స్టర్స్ లో అయితే లేరు కదా నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో పుట్టిన వాళ్ళు అయితే కాదు అందరు ఫిఫ్టీస్ లోనో ఫార్టీస్ లోనో సిక్స్టీస్ లోనో పుట్టిన వాళ్ళు అంటే గ్యాప్ అయితే ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ ని తీసుకున్నప్పుడు మనము ఈయనకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండే అంశాలు చాలా కాంపిటీటర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత మంది కాంపిటీషన్ వచ్చినా బ్రాండ్ లో ఆ బ్రాండ్ ప్రెసెన్స్ ఎంత ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో బ్రాండ్ ఉంది ప్రెసెన్స్ ఉంది అంటే మీకు సౌత్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ ఉంది అలానే మీరు ఇంకొక రీసెంట్ ప్రెసెన్స్ పిరమల్ ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించిన నార్త్ ఇండియాకి సంబంధించిన వ్యక్తిని మనము రాజ్యసభకి ఇక్కడి నుంచి పంపించాం ఎందుకు పంపించాం అనేది ఒకసారి మనం గమనించుకోవాలి అది ఎవరు అనలైజ్ చేయలేదు నేను అనలైజ్ చేస్తాను అంటే ముందుగానే ఇవన్నీ ప్రీ ప్లాన్ అనేది ఈ మద్దతు గురించి చేశారేమో నేను అనుకుంటున్నాను మేబీ అలాంటి అంశాలు అవసరాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కాబట్టి రిలయన్స్ అంబానీ రిలయన్స్ వాళ్ళు బాగా ఇండియా వైడ్ వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈయనకి సపోర్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నేను అనుకుంటున్నా అది అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ బట్ వీళ్ళ రిలేషన్స్ ని చూసుకున్నప్పుడు దర్ ఈస్ ఏ స్కోప్ అండి ఆ స్కోప్ ని తీసుకొని మాత్రమే నేను ఎక్కువ శాతం ఉంది అని చెప్తున్నా నేను ఒకవేళ కాదు అంటారా లెట్ షో మీ నేను చేసిన మెజర్స్ తప్పు అని ఎవరైనా చూపిస్తే ఐఎమ్ రెడీ టు డిబేట్ కానీ అలాంటి ఇవి తప్పులు అని చెప్పే వాళ్ళు లేరు మూర్ఖంగా వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను మెజర్స్ ఏవైతే తీసుకున్నానో ఈ మెజర్స్ జరగవు అని చెప్పడానికి ప్రూఫ్ లేవ దగ్గర లేవు కానీ నా దగ్గర రీసెంట్ గానే ఒక చిన్న ఎవిడెన్షియల్ ప్రూఫ్ కూడా ఉంది మనము నిన్ను మొన్న ఒకసారి చూసాము గుజరాత్ సీఎం ఏమయ్యారండి ఉంట ఉంట స్టేజ్ మీద కుప్ప కొలిపోయారు ఆయన సడన్ గా ఎందుకు ఆయన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆయన హెల్త్ కండిషన్ అంటే ఇంకా ఇలా తీసుకుంటూ పోతే రాబోయే రోజుల్లో నేచర్ ఇక్కడ నేనేం దేవుణ్ణి కాదు అలా అని చెప్పేసి నేను భవిష్యత్తు చిలక చూస్తా అని చెప్పే ఒక జ్యోతిష్యుని కూడా కాదు ఏజ్ ఫ్యాక్టరు తిండి హెల్త్ క్లైమేట్ వాతావరణం ఇవన్నిటిని మెజర్ చేస్తున్నా నేను చేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రభావాలు వస్తాయి అనేది మాత్రం నేను జస్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నా ఐఎమ్
లేదు అనుకుంటే ఆ కూటమిని లీడ్ అయినా చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే ఈయన ఓన్ గా అయినా వెళ్ళొచ్చు ఎలా అయినా జరగచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకే తెలియదు నేను కూడా ఉన్న డేటాని ఉన్న సెగ్మెంట్ ని ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకుని నేను చెప్పగలుగుతాను తప్ప మీ దగ్గర ఉన్న డేటా ప్రకారం మీ మీ అంచనాల ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధాని మంత్రి అయ్యే టార్గెట్ మనం ఎప్పటి వరకు చూడచ్చు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ లో ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా జరగచ్చండి గవర్నమెంట్ పడిపోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఎక్కువ రోజులు రన్ కాకపోవచ్చు మేబీ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఉండొచ్చు ప్రీ కూడా ఉండొచ్చు పోస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు నేను అందుకే ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ మధ్యలో ఒకవేళ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా జరిగితే ట్వంటీ నైన్ తర్వాత స్కోప్స్ ఉన్నాయని అంటున్నా ఒకవేళ జరగకపోతే ఈ మధ్యలో స్కోప్స్ ఉన్నాయని అంటున్నా ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ కి జరగరు జరగదు అని అనే క్వశ్చన్ చేస్తే మాత్రం సి నేను మీకు ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పా ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ కి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గవర్నమెంట్ అయితే రన్ అవ్వాలి కదా రన్ అవ్వాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఒకవేళ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ పాలానికి వెళ్తారు ప్రెసిడెంట్ రూలింగ్ కి వెళ్తారు మరి ప్రెసిడెంట్ రూలింగ్ వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్ గా మీకు సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఎలక్షన్స్ తీసుకురావాలి కదా అంటే కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు కదా సో ఈ మెజర్స్ మీద మాత్రమే నేను తీసుకున్నాను దేశానికి మంచిది అది ఎందుకు దేశానికి మంచిది అంటే ఆ రోజు దేశ ప్రజలు ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పాలో ఆ విధంగా బుద్ధి చెప్తారు నాయకులకి కాబట్టి జమిలీ ఎలక్షన్స్ వల్ల ఏ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే కేసీఆర్ గారు లేకపోతే ఇంకోరో ఇంకోరో భయపడుతున్నారని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకు అనుకోవట్లేదు అంటే ఓట్లు వేసే వాళ్ళు మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు మైండ్ లో అది మాత్రం బీజేపీ ప్రభుత్వం కానివ్వండి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా వరకు ఇక్కడ వాళ్ళు అనుకునే అనాలిసిస్ ఏదైతే రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్ మీద మేము కొట్టాము లేకపోతే మళ్ళీ పుల్వామా లాంటివి ఏవైనా జరుగుతాయి అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ సెంటిమెంట్ ని రెచ్చగొట్టచ్చు అంటే ఈ రోజు అలాంటి సెంటిమెంట్ తీసుకొస్తే ప్రజలు రెచ్చిపోయేదానికి రెడీగా లేరు ఎందుకో కూడా మీకు చెప్తాను ఫైనాన్స్ బిల్ వచ్చిన తర్వాత ఒక అండర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే డిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని చెప్పేసి ప్రైవేటీకరణ చేసి నేను గవర్నమెంట్ లో బడ్జెట్ ఇస్తున్నా అంటే నేను సంపాదించిన డబ్బులు నా పిల్లలకి పెట్టకుండా నా ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టకుండా నేను సంపాదించిన డబ్బులు తీసుకెళ్లి వేరే వాడికి పక్కింటి వాడికి ఇస్తున్నా సో ఇలా ఎవరన్నా ఒప్పుకుంటారా ఎవరు ఒప్పుకోరు సో ట్యాక్సెస్ కట్టిన డబ్బుల్ని ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాటికి నేను ఉద్రంగా ఇస్తానంటే ప్రజలు ఒప్పుకుంటారా ఎవరు ఒప్పుకోరు సో ఇవన్నీ ప్రజలు గమనించేశారు సో వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు ఎవరికి వేయాలి ఎవరికి వేయకూడదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ మనం ఉంచాలి అనేది కూడా ఫిక్సేషన్ ఉంది కాబట్టి చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటది జమ్లీ అనేది సక్సెస్ కాదు అయితే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల గురించి నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర రాజకీయాల మీద దృష్టి పెడితే ప్రధాని రేస్ లోకి వెళితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ లో ఒక వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడదా ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే దాన్ని ఫిల్ చేయడానికి ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీ ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటదా సి ఇక్కడ మీరు అన్నారు కరెక్ట్ వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడదా అంటే వ్యాక్యూమ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది బేసికల్ గా ఆకలి ఎప్పుడేస్తుంది పొట్టలో తిండి లేనప్పుడు రైట్ సో అదే పొట్టలో తిండి ఉంటే డెఫినెట్ గా ఆకలి అయ్యేది సో వ్యాక్యూమ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది లీడర్ లేనప్పుడు అది అవసరమే ఉండదు అదే చెప్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం కాకుండా ప్రధానమంత్రి రేస్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరు లీడ్ చేస్తారు అని మీరు క్వశ్చన్ వేసారు ఇక్కడ అప్పుడు ఏ ఒక్కరిని మనం వెతుక్కున్నా లీడర్ లా లేరు జనసేన కానివ్వండి టీడీపీ కానివ్వండి వైసీపీ లో మేబీ ఆల్రెడీ లీడర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కాని టీడీపీ లో కొంతమంది సీనియర్స్ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంటదేమో తప్ప మిగతా వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా తక్కువ లేదు అంటే కొత్త లీడర్ పుట్టుకు రావాలి అలా అని చెప్పేసి మీరు అనొచ్చు ఎందుకు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ఎందుకు తీసుకోరు మీరు కన్సిడరేషన్ అని మీరు అడగచ్చు రైట్ నేను ఎప్పుడైనా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటాను పబ్లిక్ లో ఆయన గురించి డేటా ఉంటే కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాను ఆయన అటు లీడర్ అవ్వాలని అనుకోవట్లేదు అలా అని చెప్పేసి రూల్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు ఆయన ఏంటి అంటే ఇంకా స్టిల్ స్టిల్ ఒక డైలమా మైండ్ సెట్ కనిపిస్తున్నారు అసలు ప్రశ్న కూడా ఇంచట్లేదండి ప్రశ్న కూడా ఇంచట్లేదు మీరు ప్రశ్నించే పాట మీరు
ఒక వ్యక్తి ఒక నాయకుని ప్రశ్నించాడని చెప్పేసి అని ఆయన సూసైడ్ చేసుకున్నాడని చెప్పేసి అని హఠాత్ గా పరిగి తెలిపారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సంబంధించిన పార్టీకి సంబంధించి చిలకలూరు పేటలో ఒక ఇష్యూ జరిగింది ఒక అబ్బాయిని చిలక బాధేశారు అతని ఆల్మోస్ట్ బాగా తలకి గాయాలు అయిపోయాయి కేసులు అయ్యాయి అది ఈ వీడియోలు కూడా వచ్చాయి మీడియా కూడా వచ్చింది కానీ అక్కడికి వెళ్ళను కూడా వెళ్ళలేదు అంటే మనిషి చనిపోయేంత సిచ్యువేషన్స్ లోకి కొట్టినప్పటికీ కూడా అంటే ఒక చోట ఒకలాగా ఇంకో చోట ఇంకోలాగా ధోరణి ఉంది అంటే వాళ్ళ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళే వాళ్ళ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళే కొట్టుకొని దెబ్బలు తగిలించుకొని ఉన్నప్పుడు వెళ్ళలేదు అంటే ఏం ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది మనకు ఓన్లీ పబ్లిసిటీ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు తప్ప పబ్లిక్ పాలిటిక్స్ చేయట్లేదు సో పబ్లిసిటీ పాలిటిక్స్ ఎప్పుడు కూడా వర్కౌట్ అవ్వవు పబ్లిక్ పాలసీస్ పబ్లిక్ పాలిటిక్స్ మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు చెయ్యాలి అని అంటారు కానీ ఏం చేయాలో చెప్పరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యాలి అని అంటారు కానీ ఏం చేయాలో చెప్పరు అంటే ఇక్కడ ప్రశ్నించేటప్పుడు ఏం చెయ్యాలనేది కూడా చెప్పాలి చాలా క్లుప్తంగా క్లీన్ గా చెప్పాలి మీరు అన్నారు ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు కదా ఎందుకు మీరు కన్సిడర్ చేయట్లేదు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడారు సార్ వాస్తవంగా నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అలియన్స్ లో ఉంది కదా బీజేపీ అలానే జనసేన డిమాండ్ చేసి ఆపేయచ్చు కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు దెబ్బ వస్తుంది ఇక్కడ మనము ఎదగలేము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనకు కూడా ఓట్లు పడవు మీరు స్టాక్ చేయని ఎందుకు ఒక మాట చెప్పలేదు అదే అదే నేను అంటున్నా వినకపోతే ఇంకా అలియన్స్ ఎందుకు అంటే ఆయన ప్రభావం ఎక్కువ లేదు బీజేపీ పార్టీలో కూడా ఆయనని పెద్దగా ప్రభావించే నాయకుడని కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఏదో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తాడని చెప్పి ఒక్కదానికి మాత్రమే బీజేపీ పార్టీ పెట్టుకుందని నేను అనుకుంటున్నా అది కరెక్ట్ రాంగో నాకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే అక్కడ చూసే సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే అలానే కనిపిస్తున్నాయి అంతేగాని ఈయన పెద్ద లీడరు ఈయన వల్ల మనకు పార్టీకి ఏదో జరుగుతుందని బీజేపీ అనుకుంటుందని నేను అనుకోట్లా రీసెంట్ గా కొన్ని వ్యాఖ్యలు కూడా మనం చూస్తాం కొన్ని చోట్ల బీజేపీ బీసీని నాయకుడిని చేద్దామని అనుకుంటుంది అని చెప్పేసి విన్నాం మనము అంటే అలాంటప్పుడు ఏంటి జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీసీ కాదు అంటే ఆయన సీఎం చేద్దామనే అనలేదు అనకపోయినా నాకున్న సమాచారం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ ఒక దళితుణ్ణి నాయకుడిని చెయ్యాలి అని అనుకుంటుందని చెప్పి నాకు ఉన్న చిన్న సమాచారం అంటే మీడియా వర్గాల నుంచి వచ్చిన నాకు చిన్న సమాచారం అలాంటప్పుడు మరి ఈయన దళితుడు కాదు మరి ఏ విధంగా ఆయన సీఎం అవుతాడు ఏ విధంగా నాయకులు అవుతారు మరి కాపులు అనుకున్నది ఏ విధంగా సక్సెస్ అవుతుంది అవ్వదు కదా సో అంటే వీళ్ళని కూడా కన్సిడరేషన్ చేయట్లేదు జనసేన కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఏ విషయంలో అంటే ప్రశ్నించడంలో కూడా వైఫల్యం చెందుతుంది జనసేన అనేది మీ అభిప్రాయం మరి ఇదే టైంలో ఇదే టైంలో మీరు ఎందుకు నారా లోకేష్ గారిని కన్సిడర్ చేయలేకపోతున్నారు ఆయన ప్రస్తావన ఎందుకు తేవట్లేదు చూటిగా చెప్పండి నారా లోకేష్ గారి ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు ఆయన ఆయన ఏమైనా ఎప్పుడు మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే నారా లోకేష్ గారు కంటెస్ట్ చేసిన నియోజకవర్గము మంగళగిరి ఈ మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ట్రాన్స్జెండర్ తమన్నా సింహాద్రిని ఒక అమ్మాయిని ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా నిలబెట్టాను నేను నేను నామినేషన్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో కర్ణాటకలో నేను ఇచ్చిన నామినేషన్ ఒక్కటి కూడా రిజెక్ట్ అవ్వలేదు ఒక మిస్టేక్స్ చూపించుకోలేకపోయారు ఆర్ఓలు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు ఇదే నియోజకవర్గంలో ఒక సీఎం కొడుకు నిలుచుకున్న నియోజకవర్గంలో నేను ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ని ప్రపోజ్ చేసి నిలబెడితే ఆ అమ్మాయి నామినేషన్ యాక్సెప్ట్ అయింది ఇదే సీఎం మాజీ సీఎం కొడుకు నామినేషన్ ను తర్జన భర్జన జరిగింది రిజెక్ట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ వరకు చూసాం మనం మీడియాలో కూడా చూసాం అంటే నేను ఒక కామన్ ఒక కామన్ పర్సన్ ని నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఫెమిలియర్ ఫిగర్ నేను ఇచ్చిన నేను మద్దతు ఇచ్చిన నేను ప్రపోజ్ చేసిన నిలబెట్టిన క్యాండిడేట్ రైట్ ట్రయల్ గా క్లియరెన్స్ ఇచ్చేసుకున్నది క్లియరెన్స్ వచ్చేసింది ఎక్కడి నుంచి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి అంటే కెపాసిటీ చూడండి అట్లీస్ట్ నామినేషన్ దగ్గర కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేని కెపాసిటీ లో ఉంటే ఎలా కన్సిడర్ చేయమంటారు మీరే చెప్పండి అంటే ఒక సైకాలజిస్ట్ గా ఒక కన్సల్టెంట్ గా నేను ఒక అమ్మ అంటే ట్రాన్స్జెండర్ ఒక హిస్టరీ ఉంటుందని చెప్పేసి ఆవిడని నేను మాట్లాడి సెటప్ చేశాను అక్కడ క్యాండిడేట్ గా ఆవిడ క్లియర్ చేసింది సక్సెస్ఫుల్ గా ఆవిడ క్యాండిడేచర్ ని నిలబెట్టుకునింది నిలబెట్టగలిగాను నేను అంత పెద్ద సంస్థ అంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సంస్థ వాళ్ళ క్యాండిడేచర్ ని నిలబెట్టుకోలేక ఈవినింగ్ వరకు టైం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు నేను నేను కెపాసిటీ హోల్డర్ నా నేను కాంపిటెంటా లేకపోతే అంత పెద్ద సంస్థ కెపాసి
షైన్ అప్ అయ్యి నేర్చుకొని వస్తే చెప్పలేము అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ రాజకీయాల్లో వైసీపీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా లేదంటే టీడీపీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదంటే టీడీపీ జనసేన బీజేపీ మూడు కలిసిపోతాయనే కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది మీ అంచనా ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఒక విషయము నా అభిప్రాయం దానికంటే నేను ఒకటి నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాను అంటే చాలా మంది చెప్పకుండా ఆపేస్తారు ఎందుకు ఆపేస్తారంటే ఎవరో ఒక పార్టీకి మద్దతులో ఉంటారు అనాలిసిస్ కానీ సైఫాలజిస్ట్ కానీ ఎవరైనా కానీ నాకు ఏ పార్టీతో సంబంధాలు లేవు నేను ఎవరికి మద్దతు కూడా కాదు స్ట్రైట్ అండ్ డైరెక్ట్ గా చెప్తాను నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ సి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ మెజర్స్ తీసుకుంటే లోకల్ గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరగలేని సందర్భంలో హఠాత్తు గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని నియోజకవర్గాలు కొన్ని క్యాంపెయినింగ్స్ ఆయన కొన్ని రోడ్ షోలు చేశారు ఎందుకు చేశారు బికాస్ అక్కడ టీడీపీ వాళ్ళు చేయలేకపోయారు కాబట్టి ఈయన చేత చేయించుకున్నారు అది ఎవరు మెజర్ చేయాల కానీ కొంతమంది ఏమనుకుంటారు దాన్ని ఏదో విధంగా తీసుకుంటారు కానీ నేను ఇక్కడ నెగిటివ్ అనట్లేదు ఇక్కడ ఇంకా కూడా వాళ్ళకి అసోసియేషన్ అయితే ఉంది వాళ్ళ కొలాబరేషన్స్ ఉన్నాయి పొలిటికల్ సెగ్మెంట్ లో ఎవరు బయటకు వచ్చి చెప్పరండి అంటే మీడియా మీడియా కెమెరా పెట్టినంత వరకు డోర్ ఓపెన్ ఉన్నంత వరకు ఒక సెగ్మెంట్ ఉంటుంది రూమ్ లో ఆ డోర్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత లోపల జరిగే సెగ్మెంట్ మీడియాకు తెలియదు పబ్లిక్ కి తెలియదు ఎవరికి తెలుస్తుంది ఆ లోపల ఉన్న నాలుగురికి మాత్రమే తెలుస్తుంది సో అవి ఎంతవరకు నిజాలు ఎంతవరకు అబద్ధాలు అనేది పబ్లిక్ వెళ్ళవు కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తా మనము పద్మావతి మూవీ చూసారా మీరు పద్మావతి మూవీలో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ పద్మావతిని ఎట్లయినా చేజిక్కించుకోవాలి ఆమె తీసుకురావాలని చెప్పేసి అని అనుకుంటాడు ఆయనకి కలిగిన కోరిక రైట్ కానీ ఆయన సైనికులకు ఆయన ఏం చెప్తాడు మనం ఈ దేశాన్ని మొత్తం రూల్ చేయాలి ఈ దేశాన్ని మనం హోల్డ్ లో తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి రెచ్చ కొడతాడు అవునా కానీ వాళ్ళ సైనికులకు ఏం తెలుసు ఆ రాజ్యం మీదకి మనము దండయాత్రకు వెళ్తున్నాము యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నాం అని మాత్రమే తెలుసు కానీ కిల్జీ మనసులో ఉన్న పద్మావతి అని చెప్పేసి తెలియదు కదా రాజకీయాలు కూడా అంతేనండి చాలా సింపుల్ ఇది అంటే ఫైనల్ గా ప్రధానమంత్రి హోదాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అప్పటికి వైసీపీఏ కంటిన్యూ అవుతుందా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో కూడా ఎవరు ఉంటారు అదొక క్లారిటీ అండి చాలా మంది ఏమంటారంటే రకరకాల భాషలు చెప్తుంటారు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పదహారు నెలలు పదహారు నెలలు అని అంటారు టెక్నికల్ గా మాట్లాడతాను నేను పద్దెనిమిది మంత్స్ నేను అది కాదు అనేది ఆయన పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండొచ్చాడు కేసులు ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారు కానీ టెక్నికల్ గా నేను అక్కడ ఒక చెప్తాను మీకు సిక్స్టీన్ మంత్స్ ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చింది అనేది ఎవరైనా రీజన్ ఎవరైనా చెప్పారు అయితే వరకు ఎవరు రీజన్స్ చెప్పలే చాలా మంది ఏమంటారంటే పొలిటికల్ రీజన్స్ చెప్తారు నేను ఇక్కడ పొలిటికల్ రీజన్స్ చెప్పను టెక్నికల్ రీజన్స్ చెప్తాను ఆయన మీద ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్ లు ఒక పదకొండు పైన అండ్ ప్లస్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ముప్పై ఎఫ్ఐఆర్ అనుకోండి ముప్పై కేసులు అనుకోండి సో ప్రతి కేసుకి బెయిల్ రావడానికి మినిమమ్ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ డేస్ టైం పడుతుంది ఇలాంటి కేసులలో అలాంటిది నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయినప్పుడు మీకు బెయిల్ రాగానే ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ వారెంట్ ఇష్యూ చేస్తే లోపలే ఉంటాడు తప్ప బయటకు వస్తాడా మళ్ళీ దీని మీద కూడా బెయిల్ తీసుకోవాలి కదా ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ ముప్పై కేసులలో బెయిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని నెలలు పడుతుంది మినిమమ్ మినిమం టు మినిమం ఎట్లా లేదన్న కూడా సిక్స్ మంత్స్ అండ్ అబో రావాలి అంటే ఒక బెయిల్ పిటిషన్ వేసాక రిజెక్ట్ అయితే ఫిఫ్టీన్ డేస్ మళ్ళీ టైం పడుతుంది ఇలా ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను ఇరవై ఎఫ్ఐఆర్ లలో తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని మంత్స్ అయిపోయింది మీకు టెన్ మంత్స్ మినిమం అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటేనే ఇలా టెన్ మంత్స్ టెక్నికల్ గా ఎగిరిపోయినప్పుడు ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ లలో బెయిల్స్ వచ్చాయి మిగతా వాటికి అన్నిటికీ సిక్స్టీన్ మంత్స్ ఇక్కడ మెజర్స్ అయిపోయా టెక్నికల్ గా ఇన్ని ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నప్పుడు అది ప్రూవ్ అవుతాయా లేదా సెకండరీ దాంట్లో ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన కేసులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన కేసులలో ఇన్వెస్టర్స్ రూట్స్ ని చూస్తారు తప్ప ప్రమోటర్ ని ఎప్పుడు చూడరండి సో ప్రమోటర్ బేస్ లో ఈయన ఉన్నాడు కాబట్టి అవి ప్రూన్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్స్ చాలా తక్కువగా అనుకోవచ్చు మనం అంటే కాదు అసలు అవన్నీ టెక్నికల్ అంశాలు అవి వాటిని మనం పక్కన పెట్టేయచ్చు అయితే వీళ్ళు ఏమంటారు కొంతమంది వాటిని పొలిటిసైజ్ చేస్తారు వాటిని పొలిటిసైజ్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగాలు అయితే లేవు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు డిజాల్వ్ అవ
కానీ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు అనట్లేదు కదా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటారో ప్రూవ్ చేయాలంటే ఒకటే ఒక మెజర్ రిజైన్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా రిజైన్ చేశాడా ఎమ్మెల్యే పదవి నుంచి లేదు మరి ఎమ్మెల్యే పదవి నుంచి రిజైన్ చేయనప్పుడు హౌస్ కి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అని చెప్పాలి ఏ విధంగా డిసెంకరేజ్ అని చెప్పాలి ఏ విధంగా అనుకోవచ్చు మినిస్ట్రీ అనేది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ పదవి ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ పదవి ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి కానీ మాత్రము ఎమ్మెల్యే హోదా అయితే పోదు కదా సో దాన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదండి టెక్నికల్ గా ఒక ఇంటలెక్చువల్ గా అయితే నేను ఇలా భావిస్తాను ఇంకా కామన్ మ్యాన్ మీడియా దాన్ని ఇంకా ప్రభకుండా చేసుకోవడానికి రకరకాలుగా వాడుతూ ఉంటది మేబీ కొంతమంది అనొచ్చు నేను ఫేవర్ గా చెప్తున్నాను నేను ఫేవర్ గా చెప్పట్లేదు టెక్నికల్ అంశాల్స్ తీసుకుని చెప్తున్నాను నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ <laughs> ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నుంచి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం నుంచి పీఎం రేస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అల్టిమేట్ గా ఎవరైనా ఏం చేస్తారు నా పార్టీ కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉంటే నాకు సంబంధించిన వాళ్ళనే నేను పెడతాను తప్ప బయట ఎవరినో తీసుకొచ్చి అయితే నేను పెట్టను కదా రైట్ సో అలాంటప్పుడు ఎక్కువగా మనకి ఎవరు కనిపిస్తారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళే కనిపిస్తారు పోనీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు షర్మిల గారు ఎందుకు అనుకోకూడదు అని అనుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ తెలంగాణ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ మదర్ గారు గానీ వాళ్ళ మిస్సెస్ గానీ కనిపిస్తున్నారు మేబీ వాళ్ళిద్దరు నుంచి ఎవరో రావచ్చామో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రిడిక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎస్ ఎస్ అవును నేను ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నా అంతే అవును అంటే అలా జరగచ్చేమో అని అంటున్నా నేను అంటే క్యాబినెట్ లో ఉన్న సీనియర్ మంత్రులకు అవకాశం రాదా ఎందుకంటే మొన్న మధ్యన మీరు వినే ఉంటారు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారి పేరు వినిపించింది ఆ మధ్యన ఆయన సెపరేట్ గా ఏదో రాజకీయం చేస్తారు అది ఎంత వరకు అనేది తెలియదు నేను అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆయన కావాలి అని గట్టిగా కూర్చుంటే మేబీ ఆయన కన్విన్స్ చేయొచ్చేమో లేదనుకుంటే ఆయన కొద్ది రోజులు ఇంకోరు కొద్ది రోజులు చేయొచ్చేమో ఏం జరుగుతుందో తెలియదండి మనకు కూడా ఎందుకంటే ఎవరి మైండ్ సెట్ లో ఎవరి హార్ట్ లో ఏముందో ఎవరు తొంగి చూడలేరు సో చూడకుండా మనం చెప్పడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ నేను ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పా అంటే నేను అదే అంటున్నాను సార్ నా ప్రొడిక్షన్ లో నేను ఏమంటున్నాను అంటే నేను ఒక కంపెనీ పెట్టానండి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు నేను ఎండి గా ఉన్నాను నేను ఇంకో కంట్రీలో వెళ్ళి కంపెనీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్టర్షిప్ ని నేను వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి బోర్డు లో నా రిలేషన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నా రిలేషన్ ఇస్తా ఇచ్చినప్పుడు వేరే డైరెక్టర్ అబ్జెక్ట్ చేస్తాడు అబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను అతనికి ప్రపోజ్ చేస్తాను కన్విన్స్ అయ్యాడా ఓకే కన్విన్స్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఓటింగ్ ఫ్యాక్టర్ పెడతాను అప్పుడు నాకే ఎక్కువ ఓట్స్ వచ్చాయనుకోండి నేనే కదా అవుతాను నా నేను పెట్టిన మద్దతే కదా వస్తుంది ఎందుకు అంతెందుకు ఈ మధ్యకాలంలో మనము మూవీ చూడలేదా అత్తారు ఇంటికి దారైతే ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అత్తయ్య గారు బోర్డు చైర్మన్ అవ్వలే సింపుల్ ఎలక్షన్స్ కూడా అంతే పొలిటికల్ పార్టీ కూడా అంతే కంపెనీలో ఉన్న విధంగానే పొలిటికల్ పార్టీలో కూడా ఉంటుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలా గారు మీ విలువైన సమాచారాన్ని అందించినందుకు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన దేశ రాజకీయాల మీద ఎటువంటి ప్రభావితం చూపిస్తుంది అనేది ఇక వేచి చూడాల్సిన అంశం ఇది వాళ్ళ ప్రజాప్రశ్న